డెడ్ సీని ఎందుకు అలా పిలుస్తారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సముద్ర నీటి మట్టం కన్నా అతి తక్కువైన ప్రదేశాల్లో ఉండే ప్రాంతాల్లో అతి ప్రాచీనమైన మరియు అత్యంత లోతులో ఉన్న ప్రాంతంగా డెడ్ సీని గుర్తించారు పరిశోధకులు ఇంకా నావికులు లెక్కల ప్రకారం చెప్పాలంటే సముద్ర మట్టానికి నాలుగు వందల ముప్పై పాయింట్ ఐదు మీటర్లు అంటే పద్నాలుగు వందల పన్నెండు ఫీట్ల లోతులో ఉండే ఈ ప్రాంతానికి వాటర్ అవుట్లెట్ అంటే నీటిని విసర్జించే ప్రక్రియ కానీ అందుకు అవసరమయ్యే ప్రాకృతిక దారిని కూడా ఇవ్వలేదు ఆ విధాత అది ఎందుకో ఈ రోజు వరకు అర్థం కావడం లేదు జ్ఞానులకు ఒక గిన్నెలో గనక మనం నీళ్లు పోస్తే దాన్ని బయటికి పంపించడానికి మళ్ళీ ఎలాగైతే వెలకబోస్తామో అలాంటి ప్రక్రియ అన్ని రకాల నీటి సరసల్లో ఉంటుంది కానీ డెడ్ సీకు ఉండదు ఆ కారణం వలనే దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది అని అభిప్రాయపడతారు శాస్త్రవేత్తలు కానీ అసలు కథ ఇంకోటి ఉంది అదేంటంటే ఈ నిర్జీవ సరస్సు పేరుకు సీ అయినా నిజానికి ఇదొక ఉప్పు సరస్సు అంటే సాల్ట్ లేక్ హిబ్రులో దీనికి యామ్ హా మేలా అన్న పేరు ఉంది అదే అరబిక్ లో అల్ బార్ అల్ మైత్ అన్న ఆ పేరు ఉంది కనుక చారిత్రక గ్రంథాల్లో కూడా ఒక వినూత్నమైన స్థానాన్ని ఇచ్చారు అప్పటి పెద్దలు నేటి ఆధునిక కాలంలోని జోర్డాన్ ఇంకా ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతాల మధ్యలో ఉన్న మూడున్నర లక్షల కిలోమీటర్ల ప్రాంతాన్ని కబలించింది అరవై ఐదు వేల సంవత్సరాలు నాటి అతి సూక్ష్మమైన లవణాలు ఇంకా ఈ ప్రాంతంలో దొరకడంతో పర్యాటకులకు ఇంకా న్యాచురల్ మెడిసిన్ థెరపీకి ఒక అనువైన ప్రాంతంగా ఉంది టెడ్సి అలా వచ్చిన విపరీతమైన మౌత్ పబ్లిసిటీ ఇంకా కావలసినంత మీడియా పబ్లిసిటీ కూడా దొరికింది కాస్త డీపర్ స్టడీ చేయడంతో కొన్ని అబ్బురపరిచే విషయాలు తెలిసాయి డీపెస్ట్ హైపర్సలైన్ లేక్ అతి లోతైన ఉప్పు నీటి సరస్సు ఇది అందువలన ఇక్కడ ఎలాంటి జీవజాలం బ్రతికే అవకాశం లేదు అందుకే ఇక్కడ ఎలాంటి చేపలు కానీ చెట్లు కానీ మనకు దర్శనం ఇవ్వవు కానీ ఇక్కడ మనకు దొరికేదల్లా పోషక విలువలున్న ఉప్పు గుట్టలు ఇంకా వాటి వలన మనకు జరిగే కొన్ని ఔషధిక లాభాలు ఎన్ఏసిఎల్ అంటే సోడియం క్లోరైడ్ యొక్క ప్రాకృతిక స్వభావమైన హెలైట్ అనే మినరల్ ఇక్కడ మనకు లభిస్తుంది ఈ ప్రాంతంలో ఉండే కొన్ని రాళ్ల గుట్టల మధ్యలో ఉండే హెలైట్ పెబల్స్ ను ఎక్కువగా పరిశోధనలకు వాడుతూ ఉంటారు శాస్త్రవేత్తలు ఇక దీన్ని డెడ్ సీ అని అనడానికి ఇంకో బలమైన కారణం ఏంటంటే నదీ జలాల ఇన్ఫ్లో ఇక్కడికి ఏటేటా వస్తుంది ఆ నదీ జలం పారడంతో పాటు కొన్ని రకాల చేప జాతులను ఈ సరస్సులోకి వెలకబోస్తూ ఉంటుంది అలాంటి సమయంలో పారే నదిలో ఈదే గుణం గల చేపలు ఎటు వెళ్లాలో తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఉంటూ మామూలు సముద్రం కన్నా పది రెట్లు ఎక్కువగా ఉప్పు శాతం కలిగిన ఈ నీటిలో నరకయాతన అనుభవించి చనిపోతూ ఉంటాయి అందుకే దీన్ని ఫిష్ హెల్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు పరిశోధకులు ది ప్రీ మోడల్ సీ ద ఈస్ట్ సీ ద సీ ఆఫ్ లాట్ ద సీ ఆఫ్ ద అరబా ద సీ ఆఫ్ సోడమ్ ద స్టింకింగ్ సీ ద సీ ఆఫ్ యాస్పాల్ట్ ఇంకా డెవిల్స్ సీ ఇవి కొన్ని శతాబ్దాలుగా ఈ సరస్సుకు ఇచ్చిన పేర్లు ఎక్కడ చూసినా ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చేలా పేర్లు పెట్టినా కూడా సందర్శకుల తాకిడి మాత్రం అస్సలు తగ్గడం లేదు మోస్ట్ విజిటెడ్ టూరింగ్ ప్లేసుల్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంది డెడ్సి మరి అదే మ్యాజిక్ డెడ్సి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కాదు ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి